வெல்கம் பேக் டு தமிழ் ரெண்டு தாட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி அப்படின்றது தப்பு அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதை நான் சொல்லலை ஐன்ஸ்டைனே சொல்கிறார் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக இருந்த டவுட் இதில் கிளியர் ஆகும் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி பற்றி பல டவுட்ஸ் இருந்தது இல்லையா அது ஒன்று நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஐன்ஸ்டைனுக்கே இருந்தது ஐன்ஸ்டைனே இதை பற்றி சால்வ் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டிக்குள்ளே நம்மளுக்கு இருக்கிற சந்தேகங்களை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சந்தேகம் என்னது அந்த பெட்ஷீட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் ஒரு பெட்ஷீட்டை விரிச்சு வச்சுப்போம் அது அதுதான் ஸ்பேஸ் டைம் அது மேலே ஒரு வெயிட் வச்சேனா அந்த ஸ்பேஸ் டைம் அப்படின்றது வளையும் அதாவது அந்த பெட்ஷீட் வளையும் இதை தான் நம்ம கிராவிட்டின்னு சொல்கிறோம் அது மேலே ஏதாவது ஒரு பொருள் வச்சுக்கும் போது அது வந்து வழிக்கிட்டு போய் உள்ளே விடுது கரெக்டாக ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இது உங்கள் நிறைய பேருக்கு டவுட் வந்திருக்கும் இப்போ அந்த பெட்ஷீட்டை விரிச்சு வச்சுட்டோம் இப்போ இதுதான் அந்த ஸ்பேஸ் டைம்னு வச்சுப்போம் இதை நம்ம விரிச்சு வச்சுட்டோம் இப்போ இதில் நாம் ஒரு வெயிட் வைக்கிறோம் இப்போ இதுதான் ஒரு பிளானட் இதை வச்ச உடனே இது வளையுது இதை தான் நம்ம கிராவிட்டின்னு சொல்கிறோம் எல்லாம் கரெக்டு ஆனால் இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் காமிச்சிட்ருக்கேன்ல இங்கே இது வளையறதுக்கான காரணம் நிஜமான பூமின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் கிராவிட்டி இருக்குது அதில் நான் இந்த கர்ச்சீஃபை ஸ்பேஸ் டைம்னு வச்சு இதை வைக்கும் போது வளையுது ஆனால் கிராவிட்டினே ஒன்று இல்லாத இடத்துல கிராவிட்டி அப்படின்றதே இங்கே தான் உருவாகுதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ கீழே எதுவும் தனியாக கிராவிட்டின்னு கிடையாது அப்போது அந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் டைம் வச்சு மேலே ஒரு பிளானட்டை வச்சேன்னா அது எப்படி வளையும் ஏன்னா அங்கே கீழே பூமின்னு ஒன்று கிடையாது அந்த பூமியே நம்ம அப்போ தானே டிஃபைன் பண்ணுறோம் அந்த கிராவிட்டியே அங்கே தானே வருது அப்போது அங்கே என்ன நடந்திருக்கும் ஸ்பேஸ் டைம் இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளானட் இருந்திருக்கும் ரெண்டுமே மிதக்கும் தானே இது இங்கே வச்சாலும் அது வளையணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்ற சந்தேகம் உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்திருக்கும் இது தான் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது டவுட்டு இது தான் நம்மளுடைய பூமின்னு வச்சுப்போம் இப்போது இது மேலே ஒரு ஆள் இருக்கார் இது வந்து ஒரு ஆளாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இது மேலே ஒரு ஆள் இருக்கார் ஸோ இப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இவர் வந்து இந்த பூமியோட மேல் பக்கத்தில் இருக்கார் இப்போ என்ன ஆகும் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் அப்படின்றது கீழ் பக்கமாக வளைஞ்சிருக்கும் கரெக்டாக நான் முடிஞ்சால் இமேஜ் போடுறேன் பாருங்கள் ஆனால் இது வந்து மேலே இருக்கிறவருக்கு சப்போஸ் இப்படி சைடில் இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் அவருக்கு என்ன ஆகிருக்கும் ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர்ன்றது இந்த பக்கம் வளைஞ்சிருக்கும் ஏன்னா அவருக்கு இது தான் மேலே அப்போ இது தான் அவருக்கு கீழே ஆர் இந்த பக்கம் ஒருத்தவர் இருந்தால் அவருக்கு ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் இந்த பக்கம் வளைஞ்சிருக்கும் ஆர் பூமிக்கு கீழே ஒருத்தவர் இருந்தால் அவருக்கு ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் மேலே வர வளைஞ்சிருக்கும் அப்போது அவங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் வளைஞ்சிருக்கணும் பூமியில் எல்லா பக்கமும் இருக்கிறதுனால எல்லா பக்கமும் அது வளைஞ்சிருக்கணும் இப்போ எல்லா பக்கமும் ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் வளைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத நம்மளால் எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியும் நாம் ஒரு பக்கம் வளைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் அதனால் அந்த கிராவிட்டின்றது வழிகிட்டு உள்ள வருது பட் எல்லா பக்கமும் வளைஞ்சிருக்குன்னும் போது அந்த கிராவிட்டி எப்படி வேலை செய்யுது அப்போ அந்த கிராவிட்டேஷ்னல் ஐடியா வந்து கரெக்டா அப்படின்ற சந்தேகம் வரும் இதுக்கான விளக்கம் என்னான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கு இதுல ரெண்டு முக்கியமான சந்தேகத்தை தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு என்ன பதில் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது ரெண்டுத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே பதில் தான் அண்ட் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பதில் இது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை இது நிறைய பேருக்கு தெரியாததுனால தான் இந்த சந்தேகமே வருது அண்ட் இந்த சந்தேகம் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டிக்கு மட்டும் கிடையாது மொத்த சயின்ஸையுமே அதனுடைய பேசிக்ஸை ஆட்டம் கண்டு போற வைக்கிற அளவுக்கு முக்கியமான பதிலாக இது இருக்கு அப்படி என்ன பதில் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் வளைஞ்சிருக்கிறதா ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி சொல்லுது இல்லையா ஆனால் அது நிஜமாவே வளைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு எந்த விதமான அவசியமும் கிடையாது அப்படியா என்ன ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் வளைஞ்சிருக்கும் அது வளைஞ்சிருக்கிறதுனால ஒளி வளையுதுன்னு சொல்கிறோம் அதில் தான் கிராவிட்டி வருதுன்னு சொல்கிறோம் இதை சோலார் எக்லிப்ஸில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் எடிங்டன் வந்து அதனுடைய எவிடன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இப்போ வந்து இப்படி சொல்கிறீங்களே அப்போ ஒளி வளைய இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஒளி வளைகிறது உண்மை ஆனால் ஒளி வளையறதுக்கான காரணம் நாம் சொல்கிற மாதிரி இந்த ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் வளைஞ்சிருக்கு இது வளைஞ்சிருக்கிறதுனால தான் ஒளி வளைஞ்சி நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி நாம் ஒன்று வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது நம்மளுடைய
அதில் ஐன்ஸ்டைன் நிறையா கால்குலேஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு இப்போது அந்த மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் நம்மளுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு சரியாக வருதா அப்படின்றது தான் விஷயமே தவிர அதை நாம் புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக சொன்ன அந்த விஷயம் அப்படியே உண்மையாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியில் ஸ்பேஸ் டைம் கருவீச்சர் வளைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்கிறது நாம் இந்த யூனிவர்ஸை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கான ஒரு வகையான வழிமுறையை தவிர நிஜமாகவே யூனிவர்ஸ் அப்படி தான் இருக்கணும்னு எந்த விதமான அவசியமும் கிடையாது இது ஐன்ஸ்டைனுக்கும் தெரியும் இது ஐன்ஸ்டைனும் ஒத்துப்பார் ஐன்ஸ்டைன் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஒத்துப்பாங்க இப்போ ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியிலே எடுத்துக்கோங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற எவிடென்ஸ் அப்படின்றது ஒளி வளையுது அப்படின்ற எவிடென்ஸ் தானே தவிர அதனால் ஸ்பேஸ் டைம் கருவேச்சர் இப்படி தான் வளைஞ்சிருக்கணும் நிஜமாகவே ஸ்பேஸ் டைம் கருவேச்சரில் இந்த வெயிட் வச்சோடனே அது வளையும் அப்படின்லாம் எந்த விதமான அவசியமும் கிடையாது நாம் பார்க்குற ஒரு விஷயம் ஒளி வளைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது அதை கால்குலேட் பண்ணி அது எவ்வளோ வளையுதுன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளோதானே தவிர இதுக்கும் நிஜமாகவே ஸ்பேஸ் டைம் கருவேச்சர் வளைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அப்போது இந்த மாதிரி சயின்ஸ் தேரிஸ் அப்படின்றதுல என்னது அப்படின்னா நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி நாம் அதை புரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு இங்கே இந்த பெட்ஷீட் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே இந்த பிரச்சனை வந்தது காரணமாக தான் உதாரணத்துக்கு இந்த பூமியில் மேலே இருக்கிறவனுக்கு ஸ்பேஸ் டைம் கர் வச்சு கீழே வளைஞ்சிருக்கும் இப்படி சைடில் இருக்கிறவனுக்கு இந்த சைடில் வளைஞ்சிருக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம் நம்மளுடைய அறிவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறோன்னு சொல்லி நாம் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் தானே தவிர நிஜமாகவே மேலே இருக்கிறவனுக்கு இப்படி கீழே வளைஞ்சிருக்கணும் கீழே இருக்க சைடில் இருக்கிறவனுக்கு இந்த சைடில் வளைஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நேச்சர் அப்படி இருக்காது இது தயவு செஞ்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நாம் பண்ணுறதெல்லாம் நம்மளுடைய மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு சால்வ் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு வரும் அந்த ஆன்சர் எவ்வளோ கரெக்டாக ப்ரிசைஸாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறோமே தவிர அதனாலேயே நேச்சர் வந்து அப்படியே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது நேச்சர் அப்படி இருக்கவும் இருக்காது நம்மளால் நேச்சருடைய அப்சல்யூட் ரியாலிட்டியை கண்டே பிடிக்க முடியாது இன்ஃபேக்ட் இப்போ நான் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியில் சொல்லி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இது அவ்வளோ புரியுமானு தெரியல நான் பின்னாடி வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் பற்றிலாம் நான் உங்களுக்கு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இதை நான் சொல்லியிருந்தேன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக புரியும் நம்மளால் நேச்சர் ஆஃப் ரியாலிட்டியை போய் அது பார்க்க முடியாது அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்மளால் சொல்ல முடியாது நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நம்முடைய அறிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சயின்ஸை நம்ம புரிஞ்சு வச்சுட்ருக்கோம் அவ்வளோதானே தவிர நாம் புரிஞ்சு வச்சுட்ருக்க மாதிரி தான் நிஜமாகவே அந்த யூனிவர்ஸ் இருக்கணும் ரியாலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது சுத்தமான அபத்தமான ஒரு விஷயம் ஆனால் இதில் என்ன பியூட்டினால் நம்மளால் பண்ண முடிஞ்ச பெஸ்ட்டு விஷயம் அது ஒன்று தான் அதை தாண்டி நம்மளால் வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்மளால் சயின்ஸை வச்சு இந்த அளவுக்கு தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் இது தான் நம்மளால் பண்ண முடிஞ்ச பெஸ்ட்டு விஷயம் நாம் அந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கோமே தவிர நாம் இந்த பண்ணுறோம் அப்படின்றதுனால இது தான் இந்த அல்டிமேட் ரியாலிட்டியே அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறது முட்டாள் தரும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனை முக்கியமாக வருது அப்படின்னா அப்போது நேச்சர் ஆஃப் ரியாலிட்டின்றது என்னது சயின்ஸ்ன்றது உண்மையை கண்டுபிடிக்க முடியாதா அப்படின்ற கேள்வியெல்லாம் வரும் இதுக்கெல்லாம் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் தான் பதில் சொல்லும் ஸோ நான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் சொல்லும் போது இதை பற்றின பதில்களை சொல்கிறேன் அப்போ சயின்ஸ் தான் எல்லாமே சயின்ஸ் தான் எனக்கு சயின்ஸ் தான் உண்மை அப்படின்னு சொல்கிற சயின்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லை சயின்ஸ் லவ்வர்ஸாக இருக்கட்டும் சயின்ஸ் ஆத்தர்ஸாக இருக்கட்டும் ஏன் சில சயின்ஸ் யூடியூபர்ஸே இருக்காங்க சயின்ஸ் தான் எல்லாமே மீதி எல்லாம் முட்டாள்தனம் சயின்ஸை தான் ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்கெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் பதில் நான் என்ன சொல்வேன் அவங்க வந்து சயின்ஸை ஒழுங்காக புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் சயின்ஸுன்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோமே தவிர அதுதான் அப்சல்யூட் ஆன்சர் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மற்ற எந்த சேனல்லையுமே ஒன்று சயின்ஸ் பக்கமாக பேசுவாங்க இல்லை சயின்ஸுக்கு எதிராக பேசுவாங்க ஆனால் யாருமே சயின்ஸை கேள்வி கேட்டு பேச மாட்டாங்க நாம் இந்த சேனலில் பேசுவோம் சயின்ஸே கேள்வி கேட்போம் சயின்ஸ் அப்படின்றது கரெக்டாக இல்லையான்றதை பற்றி சொல்லுவோம் இன்னும் நிறைய பிரபஞ்ச உண்மைகளை புரிய வைப்போம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோன்னா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சயின்ஸ் லவர்ஸ் எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சயின்ஸ் பிடிக்காதவங்க லைக் பண்ணுங்கள்